Medellín. <ríe> ya os gustaría. Pues con todos ustedes, señores y señoras... Señoras, si hay alguna, si hay alguna encima leyendo Berser. Bueno, pues como iba diciendo, con todos ustedes, señoras y señores... Señores. Eh, allá vamos con el último capítulo hasta el día de hoy, de forma oficial, de Berserk, capítulo 364, el final de la obra maestra de Miura, considerado por muchos, no tanto por mí, el mejor manga de todos los tiempos. Así que vamos allá y vamos a sentirlo. Solicito permiso para poner la alerta de Makima. Ahora mismo no, ahora vamos a llorar. Ahora solo importan las lágrimas, no los potos. Me dicen que me faltan páginas. A ver, ¿cómo que me faltan páginas, tío? Pero puto manga tigre. Pero puto manga tigre siempre, tío. ¿Cómo que me faltan páginas? Vale, vale, vale. Aquí hay más páginas, aquí hay más páginas. Bueno, vamos a leer, ahora sí... Después de este percance, vamos a leer finalmente el último capítulo de Berserk, de la obra maestra del manga universal hecha por Kentaro Miura, Berserk Manga 364, Lágrimas del Rocío Matinal. ¿Por qué estás aquí? Oye. Gats, justo a tiempo la cena está serví. Ese niño lo encontré afuera. Lo recogiste, ¿eh? Oh, sigues con vida, pequeñín. Te vimos en mi isla, nadaste hasta aquí. Ahí estás. Entonces es un polizón. Que estés en esta isla significa que él realmente es... La reina de la tormenta floral, la señora Danan, ¿cierto? Tomaste esa forma para velar por nosotros en nuestro viaje acompañándonos a donde vayamos. Es cierto, ya lo habías mencionado antes. ¿De veras? ¿Estás segura? Un ignorante como tú no sabría nada al respecto. Sí. Me jode porque no se puede bajar en Facebook, tío. No se puede bajar. Puedo entender que quieras asociarte con estos jóvenes, pero realmente deberías vestirte de acuerdo a tu edad, abuela. Estamos avergonzados por ti como amigos. ¿Quién es la abuela de la que hablas? Traje una tarta de calabaza recién horneada, ¿eh? ¡Oh, qué encanto! ¿Quién podría ser tú? Um, señorita Danan, no es... Creo que no es de esta isla. <ríe> te equivocaste, ja, que no te afecte, Shirk. Parecías muy engreída cuando se te ocurrió eso en el barco. ¿No es usted la pequeña señorita Sabelo Todo? ¿Esta es, su de... ¿Esta es su idea de venganza? Son unos mezquinos, un equipo cabeza hueca. Un idiota por aquí, un idiota por allá, un idiota te saludará. <ríe> Lo siento. ¿Les importaría llevarlo con casca en mi lugar? Por supuesto. Va directo a su madre, tío. Tú, ¿cómo llegaste aquí? Señorita Casca, ¿usted lo recuerda? Sí, lo recuerdo. El niño que venía en las noches de luna llena. Noches de luna llena, sí. En esas noches aparecía de repente ante nosotros en nuestro viaje, luego desaparecía al amanecer, aferrándose a nuestra casca como siempre. Pensé que él eras tú, la reina de los elfos, que había tomado esa forma para hacernos estudiarnos de, en nuestro viaje. Un momento... Es cierto que estaba al tanto de su expedición, pero eso fue debido a un sueño oráculo entregado por su maestra Flora. Señorita, también he oído hablar de estos incidentes bajo la luna llena, pero sí, ese niño... Es entendible que te equivocaras, él no es como el típico niño humano y la pureza de su O.D. que emana se asemeja a la de las hadas. Que sea capaz de poner una, un pie en esta isla es prueba de que no posee maldad alguna. Es el destino de la isla el que lo ha guiado hasta aquí. El destino de la isla... La isla también incluye a todos los que viven en ella, como ustedes tres, Sherke, Farnese y Casca. Incluso nosotras. Buah, como en Lost, la voluntad de la isla. Tú también eres, por supuesto, una bruja. Farnese, llevas puesta mis antiguas prendas. Y Casca está vestida con ropa de casa de los elfos. Con eso el ritual para convertir las a las tres en habitantes de la isla se completó. Pero lo más importante, todos aquí las han acogido. Ellos nos acogieron. 
y fue el destino el que trajo a este niño a la isla. Casca en particular parece tener una fuerte conexión con él. Um, estoy siendo absorbido, el sentimiento me parece familiar. Al igual que él. Joder. Ya me dolió antes cuando lo vi, pero ahora me he vuelto a doler ver al Gats reflexivo por última vez, tío. Oh. Buenos días. Buenos días. Trabajar en la mañana realmente te hace sudar. Oh. ¿Qué pasó contigo? ¿No desapareciste al amanecer? Es verdad. Sobre eso, el flujo del tiempo en esta isla es confuso en la mayoría de casos. He traído un recién horneado. La abuela es como la vecina entrometida, ¿eh? Pueden pasar varios días aquí hasta que desaparezca la luna llena del mundo exterior. ¿Por qué no pasamos un tiempo juntos? ¿No sería eso agradable, Casca? Sí. <ríe> Aún no me acostumbro a ver a Casca hablar, tío. Ay, míralo ahí con las brujitas, con las setitas, con los golems. Es como un niño normal. Los espíritus no pueden sentir ni la más mínima malicia en ese chico. Los elfos no se sienten amenazados y están jugando tranquilamente con él. Hay que observarlo de cerca por el momento. Es tan pacífico aquí. Bastante. Siempre ha sido pacífico, pero esos dos se han acercado mucho. Parecen una verdadera madre y su hijo. Estoy segura de que la razón de que este niño esté aquí es para curar las heridas en el corazón de Casca. Tal vez se podría decir que el convivir bajo un mismo techo nos ha convertido en una especie de familia. Familia. Pero... Ah, ah, chung, clan, clan, chung. Lo que dijimos antes, que... Pff, mirad cómo le tiembla la mano, tío. Aún no puedo hacerlo sin este chico, ¿eh? En la otra traducción decía... Bueno, dejaba claro que Gats no puede pelear sin la armadura ahora mismo. Y probablemente nunca más. Oye, tú. ¡Ey, oye! Ven aquí. ¿Qué haces? ¿Ahora eres un caballero? ¡En guardia! ¡Toma esto! Caramba, eres realmente algo. Bueno, en la otra traducción me gustaba más. En la otra traducción ponía, ¿quieres jugar? Y se ponían ahí a jugar con los palitos. ¡Ping, pang, ping, pang! ¡En guardia! ¡Toma! El ¿quieres jugar? Me gustaba más... Que el, ahora eres un caballero, pero bueno, se entiende igual, se entiende igual. ¿No? Y aparte que es precioso, o sea, está, está haciendo de padre lo que él siempre quiso, ¿no? Bueno, no sé si lo quiso porque tampoco lo demostró, pero le hacía falta. Ojalá haber tenido un padre que jugara con él y lo tratara con cariño. ¡Oye, Rust! ¡Hora de la merienda! ¡Regresa! ¿Rast? Ve con ellos. Estar así se siente natural. Desde que lo conocí en esa playa de Munot. No, como Elaine lo conocí incluso antes de eso. Recuerdo haber sentido algo de nostalgia entonces. Afecto, tristeza... ¿Pero dónde?
¿Casca? Tuve un sueño. Bajo la luna llena, era un niño arropado por un calor nostálgico. Pero, cuando desperté del sueño, solo quedó una vaga sensación de angustia. Hostia, hostia. Que también desaparecerá pronto. Con una sola lágrima, como el rocío de la mañana. Fin. Y acaba ahí, tío. Estos ya son años. Y acaba ahí el capítulo, tío. ¿Cómo duele este fin, eh? Si el niño de la media luna era Griffith, ya lo sabía, en plan... Ya hacía tiempo que se sospechaba y se teorizaba. Creo que hasta ya se sabía, de hecho. Dios mío, y lo dejan aquí ahora. Que, que Casca habla con, con el Griffith ahora también. Aquí, buah, ahora que se reencontraron los tres. Pero esto debería ser ilegal. Y el último panel, una lágrima de Griffith, ¿no? Como la lágrima de, de todos los fans de Berserk, tío. Joder. Joder, joder, joder. Ahora que sí va... Me sabe mal decirlo, porque el señor ya se notaba que, que estaba mal y tal, pero... Pero es una realidad. Turun... Tum, tum, turu, tu, tum. Silence, yet I don't we wish copy strike anymore. I just wanna be happy. <risa> Silence, YouTube, I don't wanna to be copy strike. No, pues lo que, iba a, lo que iba a decir: Que yo no voy a cambiar de opinión solo porque mi Ura haya fallecido. Para mí, Berserk estaba de capa caída los últimos. No voy a decir 100, pero los últimos 50, 40 capítulos para mí fueron. Fueron bastante mediocres. Y ahora, joder, ahora sí iba a poner bueno otra vez, tío. Ahora finalmente iba, iban a empezar a pasar cosas, a pasar las cosas que queríamos ver como fans. No a Isidro jugando en el, en el bosque con las, con las magas y, y las brujas y las hadas, tío. Ahora sí iba a poner bueno, de verdad. Me enfada, pero al mismo tiempo como que me pone feliz que el, el último capítulo sea bueno. ¿Sabes? Me pone feliz que el último capítulo sea tan bueno, de hecho. En plan, ver la familia que se ha formado, incluso te sueltan que ahora es, te suelta Sherke que como compartieron techo, pues ya se ven como una familia, ¿no? Ver a, a Casca jugando y a Katz jugando con el niño. No sé, eso me, me llena el corazón, me parece, me parece muy bonito. Tío, pero... También os digo, yo no soy el mayor experto en lore de Berserk del mundo. Y no... En plan, hace tiempo que lo leí, yo lo leí en 2017 y bueno, desde entonces solo leía los capítulos que iban saliendo y de dos, desde 2017 hasta hoy habrán, habrán sacado 5 o 6 capítulos. Y no, ahora mismo no puedo explicar el, el lore. Yo, yo sabía que el niño de la media luna era Griffith, pero tampoco entiendo cómo, cómo funciona, ni, ni por qué es él, ni por qué solo en, en las noches de luna llena. Pero bueno, tampoco me importa, ¿no? Uh, es como un final cerrado para el protagonista, pero no para la serie en toda su totalidad. A ver, es bonito de este cierre para, para Guts, ¿no? Pero es lo que yo decía. Ahora viene la decisión final. En plan, ¿qué vas a hacer? Tienes a Griffith delante, Guts. ¿Vas a pelear contra él por tu venganza? ¿Por defender a una familia que perdiste cuando has ganado otra? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perdonarle la vida y considerarlo un mal necesario? Porque ahora sí, él invocó a los demonios, pero está protegiendo a la humanidad en su castillo. Él ya cumplió su sueño y ahora se supone que no va a dar más por culo Griffith, ¿no? Él ya está como contento. ¿Qué, qué va a pasar ahora? Hmm. Vale, entonces, joder. Al final, Casca y Griffith ahora son padres, o sea, Casca y Guts ahora son padres de, de Griffith de alguna manera y, y me gustaría ver cómo se lidia con eso. En plan, ¿cómo, ¿cómo te comes que tu hijo sea tu mayor enemigo, la persona que más daño te hizo, el mayor traidor? 
Jode muchísimo que acabe aquí, tío. Jode un huevo. ¿Es verdad que ya ese es el final? Hombre, pues aquí pone un... Un fin. Vale. Podemos ver qué hay por aquí. Chica Umino, que esta es la autora de Sangatsu no Rayon. El día que nos conocimos fue de camino a casa. Siempre me dabas dulces. Siempre estabas sonriendo. Nunca me mostraste un mal gesto. El día que volvamos a encontrarnos... Quiero que hablemos mucho sobre manga. Joder, tío. Joder. Pero esto duele un montón, chica humino. Tío. Joder, a mí eso me... Oh, me ha puesto un... muy triste eso ahora mismo. A ver qué, qué dicen aquí. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los lectores de Berserk por su apoyo constante. El capítulo 364 de Berserk, publicado en este volumen, es el último trabajo del difunto Kentaro Miura. Fuimos capaces de continuar el manuscrito que dejó y publicar esta vez gracias al apoyo de los miembros del estudio Gaga, que trabajaron en Berserk junto a Kentaro Miura durante años. Además, estamos encantados de anunciar la última edición del cómic en diciembre. Agradecemos a todos los lectores por haber esperado tanto tiempo, especialmente en la circunstancia de que la información era poco clara y ambigua. Este volumen también sirve de homenaje especial a Kentaro Miura, como su último manuscrito. Hemos decidido utilizar su dibujo a tinta para la portada, especialmente en esta ocasión, con la esperanza de transmitir a todos los lectores toda su pasión, que es tan fuerte, que es tan fuerte y totalmente perceptible, incluso en los dibujos a tinta. Esperamos que sientan la devoción que él puso en su trabajo al crear, al crear este volumen. Nos hemos dado cuenta de lo grande y poderoso que era Berserk para nosotros, al igual que la poderosa espada de hierro de Gats. Lamento profundamente informar que no, que no hay información que compartir sobre el futuro de la serie Berserk en este momento. Una cosa que podemos prometer es que como Young Animal, la editorial que ha trabajado con Gentaro Miura en Berserk, nuestra primera prioridad siempre será él, lo que él pensaría si aún estuviera con nosotros. Por último, pero no menos importante, tenemos un mensaje para todos los fans de Japón y del extranjero. Hemos leído todas las cartas que nos han enviado con gran aprecio. Nos gustaría expresarles nuestra gratitud una vez más por su continuo amor y apoyo. Joder, joder, joder. Bueno, pues, pues nada, si alguien quiere comentar algo, para mí ya digo, ha sido un capítulo espectacular, o sea, un cierre un cierre muy bonito. Mirad la portada. Me gustaría hablar un poco de Berserk, ahora que se acabó. Igual que yo que sé, el día que acabó Shingeki, hablé de, del, fin, del final de Shingeki, pues me gustaría hablar un, un poco de, de esto. A ver, yo me meto mucho con Berserk. Yo, como, como muchos, yo me leí Berserk eh, con, unas, con unas ideas preconcebidas. En plan, que si era el mejor manga de la historia, que si tenía el mejor dibujo de la historia, que si el arco de la Edad Dorada era el mejor arco de la historia. En plan, yo eso lo había oído todo y estaba spoileadísimo también. Y... ¡Hostia! ¡Hostia, gracias por esos cinco subs, Notby! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! Se agradece un montón y más el día de hoy. Pero, como iba diciendo eso, yo tenía una serie de ideas sobre Berserk que ya me hicieron empezar ahí con, con las cejas arqueadas de ¿de verdad valdrá tanto la pena o están exagerando los elitistas del Seinen? Entonces yo ya leí Berserk con reticencias, en plan sabiendo que, que igual me, me estaban vendiendo humo. Y, y la verdad es que no fue así. Yo cuando leí Berserk me encantó... Puse los respectivos tweets de que era el mejor manga de todos los tiempos, de que Guts era el mejor protagonista, de que Griffith era el mejor antagonista y de que la Edad Dorada era el mejor arco del Seinen. Como para no decirlo. Como para no decirlo. Tú lees eso y ¿qué vas a decir? Tú vienes de, de Naruto, de, de One Piece, de, de, de Full Metal. Como para no decirlo. Hoy en día... Ya os dije que para mí la recta final de Berserk, los últimos... Desde el barco y puede que incluso antes. O sea, para mí ya el arco de la convicción, el arco de ese de, de la Inquisición y tal, no me gustó mucho. En plan, yo la Edad Dorada para mí fue algo espectacular. Uno de los mejores arcos de todos los tiempos, del Seinen, bla, bla, bla. Para mí la Edad Dorada siempre va a estar aquí. Y yo noté ese bajón. Y de un punto en el que para mí el bajón era insufrible. Y... y no sé, me, me da pena Me da pena que, que la obra se alargase tanto Que no, no llegase otra vez a, 
a ese punto álgido que fue el arco de la Edad Dorada. Y más viendo que ahora podía llegar. Este capítulo abría las puertas perfectamente a, a algo que fuese igual de bueno que, que en ese momento. Disfruté también mucho las partes de Falconia, de Griffith en Falconia. Eso sí lo disfruté. Y el combate contra Ganishka. Sí, eso, eso me gustó. ¿Qué decir? Para mí Berserk no es el mejor manga de todos los tiempos. Es quizás el manga con mejor dibujo que yo haya visto. Independientemente de si los muñecos están estáticos o no, como muchos expertos en dibujo dicen. Un saludo, Marina Golondrina. <risa> eh, para mí es el manga con mejor dibujo. Para mí Griffith sí que es el mejor antagonista que he visto. Guts no es el mejor prota. He visto mejores, en mi opinión. Pero nadie le gana a Griffith de lo que yo haya visto. Ni siquiera Kirei. Ni siquiera Kirei. Le queda cerquita, pero ni siquiera. Entonces... Es una pena. Indudablemente es una puta pena que un manga tan importante, tan influyente, tan espectacular, tan especial para tantas personas tenga que acabar así. En plan, el fallecimiento de Miura es, primero, una desgracia porque ha fallecido una persona. Una desgracia por todo lo que dejará atrás, por toda la gente que lo echará de menos. Y segundo, muchísimo menos importante, es una pena por, por esto, por Berserk. Pero es una pena, al fin y al cabo. Entonces nada, un abrazo a todos los fans de Berserk. Yo me meto mucho con vosotros cuando os ponéis pesaditos a decirme que ningún... Per que ni cuando me decís, ni todos los personajes de Shingeki juntos valen, valen la mitad de lo que vale Guts. Ahí ya os quiero pegar, quiero pelearme con vosotros por salir del basurero. Pero un, un abrazo muy fuerte. Porque es jodido que, que tu obra favorita tenga que terminar así. Yo por lo menos tuve un final. Bueno, malo, mediocre, con, como lo queráis. Shingeki tuvo un final. Duele no tener un final. Entonces... Pues nada. Gracias por todo, Berserk. Gracias por todo, Guts. Gracias por todo, Griffith. Casca. Sérpico a mí me gustaba bastante. Farnes. Isidro, tú no. Tú, Isidro y Pac nunca. Isidro y Puck nunca me gustan. Pero sobre todo, gracias, Kentaro Miura, por, por crear uno de los mejores mangas de, de todos los tiempos. Se recordará. Se recordará por siempre. <risa> Isidro es God, ¿qué decís? <risa> dedico, dedico un discurso de 20 minutos a hablar de lo guay que es Berserk, tío, ya me pone uno. Isidro es God, ¿qué decís? <risa>